नमस्ते अंडी वेलकम टू मई चाने लक्ष्मी रमण रेसीपी मन चला रुचि उड़े गोंगूर पचड़ी तैयार चुस्की इध ट्रडिशनल रेसीपी इध मुख्य वेड़वे अ गोंगूर पचड़े वेको तीन अला रागी संगड़ तो यानी रोटी तो यानी ती चाला टेस्ट तैयार पद निषा मन वाला ईजीग से गोंगूर पचड़ी अलागे बैचलर्स चालाजी से कावास पदार्थ तयारी विधानसार चूदा इधी गोंगूर अंडी एर्र गोंगूर इधल तेल गोंगूर तो चुस्कुस्तुद सैजु कटी नीट वाश्कोनी विधा हॉल्स उ गिने वेसको वाटर अंत ड्रेन चेसी पे अंत तेल गोंगूर तो चुस्की एलाकना बहुत अंदर और पद हाई पचिमीरकाय नीट वाश्वी तरवा उपाय उ मल्ली पोपल वेय उचेट वेवाली सैज उपायकना उपायल वेसकटे पचड़ी चाल बहुत पचिमीरपका इन कावाली पुल काबी करेक्ट सी एक्व का ओके अंडी मुझे इलांट गिनेक मन गोंगूर ने उड़की यह पचिमिपकाय इला तुं वेसे मन को कम अंत दिगी बहुत पचड़ी अलागे वेस्ते सरी मेदगू इध उड़केटे कम अंत दिगी चाल बहुत इवन इंत वेसको इला अड़गन वेस्ते मन को पचिमिपकायल ब उड़कता है अलागे मन रुद्कने मेदता है ओके अंडी इपड़ गोंगूर इंदो इपड़ इंदो को नील वेसकदा आलरे मन कड़गना आकूर का बट्टी को वेदा उल्लपाय आकूर सगम उड़कीन तरह वेसक इपड़ी स्टवेको गैस पैन पटे स्टवेगी पात्र पटेस्टा मूत पेड़ा और निषा उड़काली ओके अंडी इपड़ोसारी मूत तीस चूदा चूँ गोंगूर उड़की इलासारी कल उपाय मुखल मनक उपाय इला मुखल इला पड़व कटेको अभी इंदो वे अलागे को पची करीवेपाक इंदो वेस मन उड़केट इला वेक पचड़ी बहुत चला मंजी वासन तो अला रुचि उदवाधा चेवा मट्ट कुंड उड़कबे इंदो रुचि की सरपड़ कल वैसे सारी अंत कल इदंत मीडिय फ्लेम लोगी मल्ल मूत पटेदा रे नि उड़कनीदा चूदा उड़की मन को मरी एक्व उपूद गोंगूर कलर चेंज पचिमिपका मेत पड़ाई इपड़ी मन स्टवेको गोरवे उवाले आ पचिमिर्ची ने दुकानी इंकेम आक बड़की मरी आक नुनगे बहुत मिक्सी का वेसको इप्ड नैन दी पुपति तो रुदेस्ता उपाय पक्न पेको आलरे उड़कपया का बट्टी मन फ्लेवर कोसम पचिमिपका रुदेकोवाली गोंगूर लाइट चल रही तरह चूदा ओके अंडी इप्ड चल रही इंदो उपाय कदमी अभी इला गिंदा अटे सगमेकदा इवे मरी मेत मेदिपो मनम को सैपे कदा उपाय उड़कीुना दी पक्न पटेकोवाली इधी उपायल इला पक्कपेटा एक्ना एम का इन पुपुत्ति तो पचिमिपकाय इला प्रेस आक अवसर लेदी आक आलरे उड़कीपोन का बट्टी पचिमिर्ची अभी मन रुदेस तरह मल्लोसारी इला अने सरपोमी इला मन को कम अंत दिगी चला बहुत विधा रुदेकोवाली अटे बैचलर्स मिक्सी लेने वालू इलाकोवी 
చాలా బాగుంటుంది అసలు పాతకాలం వంటలు పాతకాలం వంటలే అండి మనం ఎన్ని చేసినా కూడా ఇలాంటి వంటలు చరిత్రలో అలాగే నిలిచిపోతాయి అసలు ఇది పోపు వేయకుండా కూడా కానీ ఈ విధంగా వేడి అన్నంలో కానీ రోటీస్తో కానీ రాగి సంగటితో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు ట్రై చేయాలని నేను ఎన్ని మెథడ్స్లో ఉన్నాయో అన్ని మెథడ్స్లో కూడా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నానండి కాబట్టి మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీస్ ఇవన్నీ ఇదిగోండి ఇదంతా కూడా రుద్దడం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా ఇందులో వేసేద్దాము జస్ట్ అలా కలుపుకొని దీనికి ఇంకా మనం లైట్గా పోపు వేసుకుందామండి ఈ మధ్యనే నేను రీసెంట్గా వీడియో అప్లోడ్ చేశాను గోంగూర పచ్చడి నూనె లేకుండా అది కూడా ఇంకొక మెథడ్ అండి అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం పోపు లేకుండా కానీ ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా కూడా తినేయచ్చు చూడండి ఇది మనం అచ్చు రోట్లో నూరుకున్నట్టే ఉంది లేదు ఇలా కాదు అనుకుంటే మీరు మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పోపు కండి ఏమేమి కావాలో చూద్దాము ఇది ఒక్క ఉల్లిపాయని పెద్ద ఉల్లిపాయ అండి ఈ గోంగూర పచ్చడికి మనకు ఉల్లిపాయలు మంచి రుచి అండి ఆ కాంబినేషన్లో చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా ఈ సైజులో ఉండేటట్టు ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ఎనిమిది వెల్లుల్లిని వెల్లుల్లి రెబ్బలని పొట్టు తీయకుండా ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచి పెట్టుకోవాలి అలాగే పోపు దినుసులు అండి ఒక అర టీ స్పూను ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ మినప్పప్పు కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకోవాలి అలాగే పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర మీకు పచ్చశనగ పప్పు కావాలంటే కొద్దిగా వేసుకోండి నేనైతే వేయను తర్వాత మూడు ఎండు మిరపకాయలు కొద్దిగా పచ్చి కరివేపాకు కొంచెం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాము స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుందాము ఇప్పుడు పోపు దినుసులు వేసేసుకుందాం ఇవి వేగాయండి ఫస్ట్ వెల్లుల్లి వేసుకుందాం తర్వాత ఎండుమిర్చి ఈ ఎండుమిర్చి కూడా మనకు నంచుకొని తినడానికి బాగుంటాయి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అంటే నేను రెండు రకాలుగా చేస్తానండి ఉల్లిపాయలు పచ్చివే ఒక విధంగా చేస్తాను అది ఆల్రెడీ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను తర్వాత ఈ విధంగా కోపులో కూడా వేయించుకొని చేసుకోవచ్చు పచ్చివాటితో కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు పచ్చి కరివేపాకు వేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా మరీ ఎక్కువ వేయకూడదు కొంచెం మనకు క్రిస్పీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒక పావు టీ స్పూను పసుపు పొడి వేసుకుందాం ఈ గోంగూర పచ్చడిని ఇందులో వేసేసుకుందాం చూడండి మనకు ఒక కట్టతో రెండు ఉల్లిపాయలతో ఎంత పచ్చడి వస్తుందో ఇది ఒక నాలుగు రోజులు కూడా మనం స్టోర్ చేసుకొని తినొచ్చండి రోజు రోజుకి ఇంకా రుచి రెట్టింపు అవుతుంది ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒకసారి కలుపుకొని ఒక్క నిమిషం ఉంచితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉల్లిపాయల వేసాం కాబట్టి ఫైనల్గా ఒక్క చిటికెట్ సాల్ట్ వేసుకుందాము అలాగే కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకొని ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే ఓకే అండి మంచి రుచికరమైన ట్రెడిషనల్ రెసిపీ గోంగూర పచ్చడి ఈ మెథడ్లో మనం తయారు చేసేసుకున్నాం చాలా బాగుంటుంది మీరు అందరూ ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే